তো কি খবর সবার গরম আর এ জন্মে মনে হচ্ছে কমবে না তো এই গরমের মধ্যেই সব কিছু করতে হবে তবে একটা সতর্ক বার্তা জানিয়ে দিই সবাইকে যদি বাইরে বেরোতে হয় অতি অবশ্যই নুন চিনি জল ক্যারি করো ছাতা নিয়ে ঘোরো টুপি পরো অন্য কাউকে টুপি পরিও না এই গরমের মধ্যে নিজেই টুপি পরো আর গাড়িতে যারা যাতায়াত করো তারা কিন্তু এসি সবসময় কমিয়ে রেখো কারণ এসি যদি অনেক বাড়িয়ে রাখো এসি থেকে যে বেরোবে বাইরের সাথে সাথে রোদের মধ্যে কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর নিজের বাড়িতে চেষ্টা করো এসি যেন দশ ঘন্টার বেশি না চলে এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কারণ কিছু কিছু সময় কিন্তু এসি ছাড়াও থাকা উচিত না হলে কিন্তু খুব মাথা যন্ত্রণা হবে তুই আমি চেষ্টা করি দুপুরের আগে এসি না চালানোর এনিওয়ে তো আবার সন্ধ্যের দিকেও বন্ধ করে দিই তো এইগুলো আর কি আমার নিজের কিছু টোটকা তাই জানিয়ে দিলাম আর জল আর ও আর এস ক্যারি করা খুব দরকার আর তাছাড়া তোমরা দেখলেই যে বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এই গরমের মধ্যে কিন্তু আমি হাট বাজার বন্ধ করছি না সন্ধ্যের দিকে গেছিলাম মধ্যমগ্রামে চৌমাথার হাটে যেটা আর কি বাদু রোডের দিকে যেতেই পড়ে খুবই ফেমাস হাট তোমরা জানোই তো সেখানে খুব একটা ভিড় ছিল না যেহেতু সেটা পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যাবেলায় ছিল মানুষজন হালখাতা করতে ব্যস্ত ছিল বেশ মাছ সবজি টবজি অনেক কিছু কেনাকাটা করলাম আমার হাটে গিয়ে বিশেষ করে সবজি কিনতে খুব ভালো লাগে তো সেই সবজি দিয়ে আবার বাড়িতে রান্নাপত্র হলো সেখান থেকে আবার মা অনেক রকম আইটেম বানালো এইবার নববর্ষ ইলিশ রাখিনি শঙ্কর মাছ করেছি তার সাথে অন্যান্য অনেক কিছু হয়েছে দেখতে পেছ ইলিশের মধ্যেই করব একটু গরমটা কমুক কমলে একটু বৃষ্টিটা হোক তারপরে হালকা করে ইলিশ দিয়েই একটা আলাদা করে আইটেম বানাবো ঠিক আছে তো এই সব কিছুর মধ্যে গরমের একটাই ছোট্ট স্বস্তি সেটা হচ্ছে আইপিএল আইপিএলটা যখন দেখি তখন একটু ভালো লাগে খেলা দেখতে ভালো লাগে আগের দিন তো সচিনের ছেলের ডেবিউ ম্যাচ হলো সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো তো আমার আমি একটু ভিভালে কাছে একটু প্রশ্ন করলাম যে সচিনের ছেলে আর সচিনের জামাই ঠিক আছে মানে হুবু জামাই আর কি এরা এদের দুজনে যেদিনকে ম্যাচ থাকবে একসাথে মানে গুজরাট আর বম্বের মুম্বাইয়ের তো সেই দিনকে সচিনের মেয়ে কাকে সাপোর্ট করবে তোমাদের কি মনে হয় কাকে সাপোর্ট করবে এই রকম প্রশ্ন না আরো ভালো ভালো প্রশ্নের যদি আইপিএল রিলেটেড উত্তর দিতে চাও তাহলে অতি অবশ্যই লোটাস থ্রি ডট ইন এ চলে যাও আর সেখানে আইপিএল রিলেটেড কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে জিতে নাও পুরস্কার ঠিক আছে কে ম্যাচ জিতবে কে টস জিতবে এরকম আরো পঞ্চাশেরও বেশি প্রশ্ন ওখানে তোমরা পেয়ে যাবে আর আর প্রথম ইনস্টলেশনে কিন্তু পেয়ে যাবে তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা বিনামূল্যে আর দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ কিন্তু বন্ধুরা এখানে খেলছে ক্রিকেট ছাড়াও এখানে আছে টু হান্ড্রেড প্লাস আরও গেম যেখানে তোমরা খেলে প্রাইজ জিতে নিতে পারো আর উর্বশী রাউটেলা সুনীল শেট্টি এবং নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকির মতো ফেমাস বলিউড ফেসরা এটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার তো বন্ধুরা ইনস্টল করে নাও গেমটা আমার পিন কমেন্টে চলে যাও এ ভিডিওর এবং খেলো মজা চশমার গাছ ঝাপসা হয়ে গেছে গাড়িতে বেদুইনদের দেশে মরুভূমিতে নেমেছি আর ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বেদুইন কাইন্ড অফ মিউজিক হচ্ছে ফিল দিচ্ছে তো রানাদাকে সাথে করে নিয়ে চলে এলাম মধ্যম গ্রাম চৌমাতার হাট একটু দেরি করে এসছি যাতে ভিড় কম থাকে গরম কম লাগে শনিবারের হাট এটা শনিবার দিন বসে এই হাটটা একটু হাটে ভিড় কম এক তো আজকে পয়লা বৈশাখ রয়েছি মধ্যম গ্রাম চৌমাথার হাটে এছুর কত করে কুড়ি টাকা কিলো আর এটা মোচা নারকেল কত করে দাদা জোড়া চল্লিশ জোড়া পঞ্চাশ আর এগুলো আশি পঞ্চাশ চল্লিশ আমার খুব ভালো লাগে নানান রকম বাজার এক্সপ্লোর করতে নতুন নতুন বাজারে গিয়ে দাম দস্তুর করতে সেখানকার থেকে সবজি পাতি কিনতে দুর্দান্ত ভালো লাগে দুর্দান্ত যে কোনো মানুষ নতুন জায়গায় রেস্টুরেন্ট বা এটা ওটা খোঁজে বা অন্যান্য ঘোরার জায়গা শপিং মল খোঁজে আমি বাজার খুঁজি কাঁচা মাল পাওয়া যায় এমন বাজার ভালো সস্তায় আমাদের ওদিকে বাজার থেকে অনেক কম মাছ মাংস পাওয়া যায় কোথায় তো এই হাটের পাশে দিয়ে অনেক ছোট ছোট শাড়ির দোকান কাপড়ের দোকান বসেছে তারপর হাটের পাশে বসে এটা হচ্ছে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা হাট এটা হচ্ছে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা বাদু রোডটা যেদিকে যাচ্ছে বাদু রোডে জাস্ট ঢুকেই একদম সামনে মাছের বাজার কত শঙ্কর কাতলা কত করে দাদা 
কাস্টমার কম না আজকে যেহেতু যেহেতু আজকে ইয়ে না পয়লা বৈশাখের দিন সব গেছে না বাজারে বলছে আজকে বিক্রি বাটটা কম যেহেতু আজকে পয়লা বৈশাখের দিন মানুষজন হালকা দা করতে দোকানে ছুটেছে বাজারে কম মানুষ এসছে কিংবা শপিং মলে ঠান্ডা হাওয়া খাচ্ছে কিংবা বাড়িতে বসে ঠান্ডা হাওয়া খাচ্ছে ল্যাট খাচ্ছে ছাদে তার কারণ আজকে বাজারে আসার দিন নয় আজকে মাঠঘাটে বসার দিন আর যে হারে গরম সে হারে তো মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে শনিবার আর মঙ্গলবার বসে আচ্ছা না না রিং গোড়া ওরা বের করে ওইটার থেকে পেটি বার করবে ছোট আলু দিয়ে একটু ঝাল করে খাওয়ার জন্য খুব ভালো এটা ছোট আলু দিয়ে একদম কষা করে ঝাল বানিয়ে এটা হেবি খাওয়া যাবে রয়েছে এখানে মোরল্লা মাছ মোরল্লা মাছ ভাজা কালকে হবে দুইশো করো এক কিলো নেব কত বলেছি আমি আর শঙ্কর মাছ বাজারে আসলে আমাকে নিতেই হয় কারণ এটা আমার মায়ের ডিমান্ড থাকে কষা মাংসের মতো করে রান্না করে আলু টালু দিয়ে সবজি বাজার কটা বন্ধ খুলে দেখা এগারোটা বন্ধ খুলে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে জল হয়ে যাচ্ছে বিশাল মানে বিশাল গরম পুরো একদম ঘেমে নে একাকার আচ্ছা শঙ্কর মাছ তোমরা কারা কারা খাও কারা কারা খাও না সেটা জানাও কারণ অনেকে আছে দেখেছি শঙ্কর শঙ্কর মাছ কখনো খাইনি সেটা মাঝে মাঝে লেখে বা অনেকে আমার ব্যক্তিগত পরিচিত আছে তারাও বলে আবার অনেকে আছে শঙ্কর মাছ খুব ভালো খায় শঙ্কর মাছ নিয়ে একটু কমেন্ট সেকশনে লেখো শঙ্কর মাছ কারা কারা খাও কারা কারা খাও না আর যদি খেয়ে থাকো তো কেমন করে খাও আমরা যেমন কষা করে খাই মাংসের মতো করে মা আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে বানায় আলু টালু দিয়ে তোমরা কীরমভাবে খাবো আমি নতুন নতুন কিছু জানতে চাইছি যদি জানতে পারি তো সেটা আমিও ট্রাই করব মা বাবা করে বলে যে নোটে শাক নিয়ে যেতে তো নোটে শাক নেবো আজকে নিয়ে না বাবু একটু বা পটল ভালো এই পুরো গায়ে আল সুন্দর পটল এই পটল ভালো পটল ও ভালো বললাম বলে এত ভালো করে দিলে অফিস থেকে চলে এসছে কত করে গো এখান থেকে নিলাম পুঁই শাক আর এই জায়গায় নোটে শাক মায়ের ডিমান্ড ছিল এই হচ্ছে হাটের এন্ট্রান্স সোজা ছোট গেলে এক্সিট সোজা গিয়ে বাদিক মারলে মাছের বাজার আবার এদিক দিয়ে ঢুকে বাদিক মারলে মশলা পাতির বাজার বড় ফুল হলে ভালো হতো দাও দশটা দাও দশটা ফুল দাও এটা কীরকম না না খোলা খোলা ফুলেই গুলো দেয় এটা বড়া করতে এটা ভালো হয় এটা আসলে সব থেকে পছন্দের জায়গা হচ্ছে এগুলো কচু কচুর লতি চুই তারপরে তোমার খাবো বকফুল এটা কি মালটা কত করে মালটা পিস
মা আজকে কত কিছু করেছো মা প্রচুর আজকে পয়লা বৈশাখ পয়লা বৈশাখের বছরের প্রথম ভালো ভালো খাবারছি আর বছরের পরের থেকে আলু ভাজা ডাল আমি শুধু দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি যে দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল এক বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর আগে লাস্ট তুলি আমাদের মাঝের মধ্যে ও বলে একটু আমি রান্না করি আগে তোমরা খাও তারপর আমি একটু তোমাদের খাওয়া দেখে খাবো তো আসলে যেটা হয় যে যেই বাড়িতে তুমি থাকবে বা যেই পরিবেশে তুমি আর কি সময় কাটাবে সেই পরিবেশের কিছু তোমার মধ্যে চলে আসবে যেমন তুলির বাড়িতে গিয়ে যেটা আমার খুব ভালো লাগে ওর বাড়িতে একটা খুব সুন্দর কালচার আছে গান বাজনা আবৃতি কবিতা সেই জিনিসগুলো ও খুব ভালো নাচেও তো সেই জিনিসগুলো ওর মানে ওদের ওখানে আছে দেখে আমারও খুব ভালো লাগে এগুলো আমি ভিডিওর মধ্যে নিয়ে আসি আমি হয়তো কবিতাটা বরাবর পছন্দ করি কিন্তু নাচ বা গান এগুলো খুব একটা চর্চা ছিল না সেগুলো ওদের ওখানে আমার ভালো লাগে আবার ওর এখানে আসলে যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে রান্না বান্না পরিবার একসাথে থাকার একটা আনন্দ মজা তো সেটা আবার ছেলেদের ক্ষেত্রে তাই ছেলেরা জিন্স শার্ট ও পড়বে কিংবা ধুতি পাঞ্জাবি পড়বে খুমতিও নাড়াবে চাকরিও করবে ঘর সামলাবে সব করবে এখানে কোনো জেন্ডার বায়স বলে কিছু নেই কোনো লিঙ্গ বিভাজন নেই প্রথমে বলি ভাত ভাতের মাথায় একটা কাঁচা লঙ্কা তারপর আছে এখানে গন্ধরাজ লেবু আচ্ছা এখানে আছে দুটো লুচি পাপড় বেগুন ভাজা বক ফুল ভাজা শাক ভাজা আচ্ছা এবার চলে যায় এখানে আছে ঠাকুর বাড়ির মুগের ডাল নারকল ঘি আদা বাটা দিয়ে আচ্ছা এখানে আছে লাউ ডাটা চচ্চড়ি বড়ি দিয়ে আলু বেগুন কুমড়ো দিয়ে এখানটায় আছে মোচা সিদ্ধ করে মোচার কোপ্তা বানানো হয়েছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে নিরামিশ কচুর শাক এটা হলো দই কাতলা আর এখানে আছে শঙ্কর মাছের কষা আচ্ছা এখানে আছে গিলামেটের দো পেঁয়াজা এখানে আছে খাসির মাংসর ঝোল শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা অভিনন্দন চোদ্দশো তিরিশ প্রত্যেকের দুর্দান্ত ফাটাফাটি 
মামনের মতো মা পেলে তো আর মানে সত্যি সবসময় মুখে এরকমই আমার তোমরা বলো না আমার হাসিটা খুব মিষ্টি কারণ আমি হাসি কারণ আমি থাকি সমস্ত মিষ্টি মানুষদের সঙ্গে এ কারণে আমার হাসিটাও মিষ্টি লাগে তোমাদের গল্প শুরুর আগেই নোটে সাক্ষী নিলাম মা কারণ আমার গল্পটি ফুরোলো নোটে সাক্ষী মুড়লো বলে না আমার নোটে গাছটি নোটে গাছ এবারে তাহলে আমার গল্প শুরু হলো সব ভাতে দিয়ে লঙ্কা ভীষণ জরুরি বা বড়ি দিয়ে নোটে সাক্ষ হুম দুর্দান্ত লুচি খাবো তুই ডাল নেই ওকে ডাল দিয়ে দাও ওকে এটা মুখ ডাল গোটা পাচে লঙ্কা দাও লঙ্কা ঝাল নেই গোটা পাচে এক দুই না মুখ ডাল ঠাকুর বাড়ির স্টাইলে ঠাকুর বাড়ির যে বইটা আছে পূর্ণিমা ঠাকুর সেই বইয়ের মধ্যে এই ডালের উল্লেখ আছে আর তার সাথে মা তো সবসময় নিজের একটা স্টাইল রাখি মুখ ডাল এটা কি ভাজা না কাঁচা কাঁচা মুখ ডাল কিন্তু খেতে দুর্দান্ত অতি প্রাচীন রান্না কম করে এর বয়স একশো বছরের উপরে ভাবলেও মজা লাগে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের খাবার খেয়েছেন ঠাকুর বাড়িতে এই ধরনের রান্না হতো সেটাই বলা উচিত না বাচ্চারা শুনো না চুরি করতাম ঝরে পরে গিয়ে তো লাভ নেই নিয়ে তো আমরা ভালো টাটকা বকফুল গাছ দিয়ে পেরে পেরে আনতাম হম সজনেটা কম এনেছি বকফুলটা বেশি এনেছি আর ইয়ে আনতাম লিচু বক ফুল কুমড়ো ফুল খেজুরের রস চুরি করে খেয়েছো সত্যি অনেস্ট কনফিউশন দেবে ও কিন্তু বলেছে ফল হোক ঝেড়েছে আমি বলেছি আমিও বক ফুল ঝেড়েছি আমার মাকে তো ছেড়েই দাও সত্যি গাছপালাই নেই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি গরম কলকাতায় এরপরে লোকে বলবো পাঁচটা গাছ থাকতো বরং চুরি করতো কিন্তু থাকতো বরং এটা কি যেন মা লাউডাটার চচ্চড়ি যেটা তুলি খুব ভালো খায়
মিষ্টি খেতে এটা হচ্ছে লাউ শাক বা লাউ ডগা বা লাউ যে যে যেটা বলে আর কি সবথেকে বড় খাবারের নাম লেবু বিরিয়ানি পোলাও এত চলছে এই জবার আগের দিনে তো খেলাম পোলাও মাংস আজকে এইগুলো বাঙালি খাবার যদি না খেলাম বছরের আমি সেটাই চেষ্টা করি মাংসের মধ্যে নিয়ে আসার আমি কিন্তু এই বাজার গুলো হাট থেকে করেছি দেখলেই তোমরা ছোট্ট একটা পাঁচ মিনিটের ভিডিও হাটের থেকে বাজার করে বাড়িতে এনেছি তারপরে মা সেটা রান্না করে দিয়েছে হাটের দুটো জিনিস পাইনি ইলিশ মাছটা পাইনি আর মাটনটা পাইনি কিন্তু মাটনটা বাবা গোড়া বাজার থেকে নিয়ে এসছে ইলিশ মাছটা হয়নি ইলিশের জায়গায় কাতলা শঙ্কর মাছ খাচ্ছি কারণ আমার মনে হয় ইলিশ মাছ এত খাবারের মধ্যে আমার ভালো লাগে না মজা হয় না ইলিশ মাছ নিজস্ব একটা আলাদা সেকশন থাকে কচু যেটা আমি দেখলে কিনে নিয়ে এসছিলাম হাটের থেকে ছোলা দিয়ে মা করেছে যাচ্ছে একই ভাবে সব পারে একটু আগে আর পিছে আমার তো সবাই দেখতে পাচ্ছে তাই না আমার থেকেও আরো সুন্দর সুন্দর রান্না করার মানুষজন বসে আছে এটা হচ্ছে কচুর শাক এই যে ছোলা দিয়ে তার মধ্যে কচু আছে এর মধ্যে নারকেলও দিয়েছে তাই তো মুশকিল আর বারবারই বলেছি ফুড ব্লগিং মানে কেবলমাত্র মাটন বিরিয়ানি নয় মাটন বিরিয়ানি আমরাও দারুণ খেতে ভালোবাসি জিরো স্টাইলেও দেখতে পাবে মানে অলরেডি গতকাল চলে এসেছে মাটন বিরিয়ানি আমাদের মধ্যবিত্ত ডেট তো আমরা মাটন বিরিয়ানি খেতেও ভালোবাসি বাড়িতেও হয় কিন্তু তার সাথে সাথে এই কচু তরকারি ডাটা শাক মোচা এঁচোর এগুলো খুব খুব করে খাওয়া দরকার এগুলো বাঙালিদের সব থেকে ট্র্যাডিশনকে ধরে রাখা বাঙালিদের কালচারকে ধরে রাখার মতো খাবার এটা হচ্ছে তাহলে কি মোচার কোপ্তা এই হচ্ছে পুরো মোচার বড়াটা মোচাটা আর কি মোচাটাকে মা কোপ্তা বানিয়েছে আসলে এসি চলছে এই গরমে তো জানলা দরজা ফ্যান বন্ধ করে খাওয়া অসম্ভব তো এসি চলছে রান্না করে তো সেই জন্য খাবার গুলো ঠান্ডাও হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি মা একটু গরম করে দিচ্ছে হলুদ নুন লক্ষা সুন্দর ভাতের সাথে আমি পুরো পেস্ট করে নিয়েছি বড়টাকে 
মাখন কই নিছিল এটা খুব ঝোল হয়েছিল কিন্তু পুরো বড়টা কেটে নিয়েছে বড়টা দেখাচ্ছি বড়টা টেক্সচারটা এরকম একদম বড়া যেমন আর ডালের বড়া আর নারকেলের বড়া এরকমই বড়া আর এটা একদম ঝোলটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে কারণ এটার ভিতরে ঝোল ঢুকে যাওয়ার মতো এই হচ্ছে বড়টার ভেতরটা পুরো নাম পুরো মোচা দিয়ে এটাকে বানানো হয়েছে মোচা গুলো কি গোটা গোটা ফুলগুলো দিয়ে এরকম করে করে না না মোচাকে কুচি করে কেটেছি কেটে সিদ্ধ করেছি সিদ্ধ করে হাতে চটকেছি আলু সিদ্ধ করেছি আলু সিদ্ধ করে তাকে মেখেছি মেখে তার মধ্যে সমস্ত মশলা দিয়েছি যা যা দেওয়া সেটা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বাহ খুব সুন্দর এইগুলাই হচ্ছে রান্না এত 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 সুন্দর মাথা খাটিয়ে ঝোল মায়ের বানানো দই কাতলা একদম পাকা কাতলা দেখলে এইটা কিন্তু সম্ভবত পুকুরের কাতলা নয় এটা আন্ধ্রার কাতলা কিন্তু আন্ধ্র প্রদেশের কাতলা গুলো কিন্তু পাতলা ঝোল করে টালটালে ঝোল করে কিন্তু ভাল লাগবে না এই ধরনের রিচ একটু রিচ করে করতে হবে মশলা দার হ্যাঁ যার মধ্যে অনেক মশলার প্রয়োগ থাকবে সেই ধরনের মাছ কিন্তু সেই ধরনের আইটেমে বা রেসিপিতে কিন্তু যাবে আন্ধ্রার কাতলা কারণ আন্ধ্রার কাতলা বড় হয় চর্বি वाला হয় বিয়েবাড়িতেও অনেক সময় আন্ধ্রার কাতলা ব্যবহার করা আন্ধ্রার কাতলার দামটা একটু কম পড়ে এমনি কাতলা যেমন 300 টাকা কিলো 250 টাকা মিনিমাম गरम कर दी मजा बेड़े जाए যত বড় শঙ্কর আমি দেখেছি শঙ্কর মাছের ক্ষেত্রে দেখেছি সাইজ যত বড় হয় তত টেস্ট ভালো কেন জানি না আমার খুব ভালো লাগে খেতে আমার মায়ের প্রিয় মাছ হচ্ছে শঙ্কর মাছ প্রিয় এই যে ব্যাপারটা দেখেছো পুরো একদম মাংসের মতো মাছের কোনো বিষয়ই নেই এর মধ্যে পুরো আমি মাংস খাচ্ছি কিন্তু মাংসের থেকে টেস্টটা আলাদা হুম একটু টেস্ট করো এই যে শঙ্কর মাছের উপরে একটা ছোট তেল থাকে একটা তেল ওরা ফেলে দেয় আর একটা ছোট তেলের লেয়ার থাকে রকম দারুণ গিলে মেটের দো পেঁয়াজা বা গিলে মেটের কষাও বলতে পারো যেটা সাদা ভাত দিয়ে চমৎকার লাগবে মেটে দিয়ে এটা হয়েছে একটা চচ্চড়ি কিংবা বলতে পারো দো পেঁয়াজা কিংবা বলতে পারো গিলে মেটের কষা একদম বা 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 আমি একটু একটু করে ভাত তো এইজন্যই খাচ্ছি যাতে কোন আইটেম মিস না যায় ঠিক আহা মামুনি আজকে না এক একটা রান্না এক একজনকে বিট করছে फेलेजी শুধু মাটনটা বেশি খাওয়ার সম্ভব নয় আমি না মেটে চচ্চড়ি খেলাম আমি একটু চাটনি খাই খা খা আহা একদম মাটনের পাতলা বাংলা ঝোল যাকে বলে বাবা 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 হুম মা এটা দুর্দান্ত করে কি আর বলবো আলাদা দাও আজকে নিয়ে গেল এই জলবিটা তুলি বাটিতে আর তুলি পৌঁছাতে পারেনি তুই আমার বাটিতেই চালাচ্ছে ভালো হলো তুলি বাটিটা রাতের জন্য রয়ে গেল কেন আরো আছে মাংস এজি বেটা খাড়পড় ছিল না ভর্তি প্রেসার কুকার ভর্তি মাংস 
বলো তোমার ভাগে থেকে গেল তোমার পড়েছে চর্বি দেখো আমার তো দেখো खास मोरल्लम তেতুল দিয়ে গুলে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে তাই তো মোড়া মাছের টক মাছগুলো দেখা যাচ্ছে হুম এটা আবার তো অনেক পুরনো রান্না বহু বহু পুরনো পিওর মাছ লাভার যারা তারাই একমাত্র এটা ভালো খাবে কারণ একদম মাছ লাভারদের জন্যই এটা তৈরি হুম মুখটা মাথাটা সব ছেড়ে যাচ্ছে আমার মাথাও হুম সাথে তো যাও তুই হাত ধুয়ে এসো তুই হাত ধুয়ে রসগোল্লা খাবে তার আগে খাবে না বাস একটা স্পঞ্জি রসগোল্লা স্পঞ্জি রসগোল্লা আমার খুব ভালো লাগে হুম আজকে রসগোল্লার সন্দেশ কিনে আনা হয়েছে এবারে আমরা বসে দিপাল আয় শুভনাবো বসে সবাইকে খুব ভালো থাকো আর খেতে থাকো আমিও খাচ্ছি এবার ঠিক আমার আমার চাটনিটা একদম মুখে ধরে গেছে না আমি খেয়ে যাচ্ছি না ওকে মা তুমি বিবাল বড় বসে পড়ো প্লিজ বসো এবার আমি নিচ্ছি বসে থাকো আমার মুখে দুবার দিয়ে দিলাম আমার পেটে মুড় হয়ে গেল তো নব বছরের ব্লগ বন্ধুরা এই পর্যন্তই খাওয়া দাওয়া আনন্দ ইয়ার কি মজা আমাদের পরিবারের সকলের সাথে এবং তোমরা আমাদের পরিবার রিসেন্টলি আমাদের 7 লক্ষের পরিবার হলো আমরা ভীষণ খুশি তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর জিরো ওয়ার্ড দেখতে থেকো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটাকে ভালো লাগলে অতি অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো এবং নিচে কমেন্ট করো তোমাদের কেমন লাগলো আর সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত লিংক আছে ডেসক্রিপশনে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের চ্যানেল আছে মা তুলি বিপাল সেখানে গিয়ে কানেক্ট করে নিও প্রত্যেককে এবং সবার ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও আছে সেখানে গিয়ে সবাইকে কানেক্ট করে নিও বানা মোরলা মাছের চাটনি খেতে নেই এই না সরি বানাতে নেই কোনো খাটনি এর বিপালই বলে দিল মানে মানে এর ফোন কথা বলতেই পারিস কবিতা ওয়াক উইথ মাই লেন্স রে বিপাল একটা ওই প্রান্ত থেকে ভালো কবিতা বলেছে তোমরা শুনেছো মোরলা মাছের চাটনি বানাতে নেই খাটনি কিন্তু খাটনি আছে আসলে লোকটা মিলে যাচ্ছে কিন্তু রান্নাটা করতে কাটনি আছে